understand it okay now today our topic is elect electric uh, energy okay so first of all we have to underst understand what is the meaning of energy so energy is the capacity of doing work huh? you already uh, studied in the class 9th एनर्जी जो है वो किसी भी कार्य करने की क्षमता होती है और हम एनर्जी की वजह से ही क्या कर सकते हैं हम वर्क कर पाते हैं दैट्स मीन अगर एक तरीके से देखा जाए तो एनर्जी और वर्क डन दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी होगी देन यू हैव टू डू वर्क ओके सो टू डिस्कसिंग दिस टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस थ्योरम दैट इज़ नोन एज द वर्क एनर्जी थ्योरम अकॉर्डिंग टू दिस वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क इज द अमाउंट ऑफ द वर्क इज amount of energy that is that mean energy is measured by how much work you done okay ek vyakti hai jo 10 ghante kaam karta hai aur ek vyakti jo hai wo kya karta hai 12 ghante kaam karta hai to kiske paas capacity zyada hai to hum dekhte hain ki 12 ghante wale vyakti ke paas capacity zyada hai that's mean it do 12 hour of work that's why it has हाई एनर्जी दैट्स मीन अगर हम वर्कडन को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं सो डियर स्टूडेंट हियर वी आर यूजिंग दिस थ्योरम एंड बाई यूजिंग दिस थ्योरम वी हैव टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डिफाइन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो हियर यू सी दैट द एनर्जी कंज्यूम द एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ सर्किट है ना यू नो द सर्किट इज़ द क्लोज लूप ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं रजिस्टर स्विच बैटरी ये सब जो होते हैं इनको मिला करके जो एक क्लोज पाथ बनाया जाता है उसे आप क्या कहते हैं उसे आप सर्किट कहते हैं तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के थ्रू फ्लो होता है तो उसमें रजिस्टेंसेज के क्रॉस कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है या करेंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और इसी को आप क्या नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देते हैं सो एक बार फिर से डिफिनेशन को देखते हैं द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम the energy consumed during the operation of circuit is known as the electrical energy okay ab iske iske liye hum mathematical formula banate hain to aap potential energy ka formula jante hain ya potential ka formula aap jante hain v is equal to w upon q this uh, you already uh, studied in the previous class in the uh, uh, in the topic potential here potential is equal to w upon q not so if you find the w kyunki hum jante hain ki agar hum work done ko hum calculate kar le to hum energy ko bhi calculate kar sakte hain to yahan se jo nikal kar के हमारे पास आता है दैट इज द वी इजल टू दैट इज वी इजल टू डब्ल्यू अपॉन की और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है दैट इज हियर वी गेट दैट डब्ल्यू इजल टू वी इन टू क्यू नाउ इस W को ही हम क्या कह देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से इस वर्क डन को हम क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं है ना तो हमने इस W की जगह पे क्या लिख दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और V इन टू क्यू अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे V और Q है हमने ऊपर T से मल्टीप्लाई किया और नीचे टी से मल्टीप्लाई किया मतलब हमने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या किया टाइम से मल्टीप्लाई करिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ नीचे भी हमने डिनोमिनेटर में भी टी से मल्टीप्लाई कर दिया अब आप जानते हैं क्या जानते हैं आप कि I इज इक्वल टू होता है I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी राइट ये आपको पता है होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम राइट तो आप यहाँ पे जो Q बाई टी है यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं Q बाई टी की जगह पर दिस इज द ये जो आपके पास Q बाई टी है यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम करंट की वैल्यू लिख सकते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन किया जाता है V तो पहले से ही था Q बाई टी की जगह पे आपने I लिख दिया और T आ गया तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल टू वी आई टी जहाँ पर ई क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है आई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक करेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी क्या है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब अगर हमारे पास पोटेंशियल हो अगर हमारे पास करंट की वैल्यू हो और हमारे पास टाइम दिया हो कितने टाइम के लिए वर्क डन किया जा रहा है तो हम इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी राइट अब इसको थोड़ा सा और कुछ फॉर्मूले में हम कन्वर्ट करते हैं देखिए हम जानते हैं ओम्स लॉ से क्या जानते हैं ओम्स लॉ कहता है कि वी इजल टू होता है ना ये आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल या फ्लो ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास आता है ओम्स लॉ से वी इजल टू तो अगर ये जो ऊपर ये फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में अगर हम v की वैल्यू रख दें तो हम रख सकते हैं आई आर इन टू तो ये आई आर मल्टीप्लाइड बाई आई यहाँ देखिए आप ध्यान से तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आई इजल टू सॉरी 
ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया एक फॉर्मूला हो गया वी आई टी दूसरा फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आ गया आई स्क्वायर आर टी इसका मतलब क्या है अगर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दी हुई है आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है और आपके पास टाइम की वैल्यू है तो आप इन तीनों से की वजह से भी क्या कर सकते हैं एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है इसको आप निकाल सकते हैं अब एक फॉर्मूला और इसमें आता है जिसको हम देखते हैं तो वी इज इक्वल टू आई आर यहाँ पर हमने वी इज इक्वल टू वी की वैल्यू रखी थी यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल करके रखेंगे तो हमने क्या किया हमने जो है आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है तो हमने निकाल लिया आई इज इक्वल टू वी बाई आर अब यहाँ पर हम आई की वैल्यू क्या करते हैं नेक्स्ट में क्या करते हैं पुट करते हैं तो अब होता है वी आई टी तो हमने क्या किया देखिए ध्यान से हमने यहाँ पर आई की जगह पर वी अपॉन आर पुट कर दिया और मल्टीप्लाइड बाई टी कर दिया और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है दैट इज दैट इज़ वी गेट दैट ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इन टू टी तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तीन फॉर्मूले आ गए सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो क्या है दैट इज़ द वी आई टी सबसे पहला फॉर्मूला है वी आई टी जहाँ पे वी क्या है पोटेंशियल है आई क्या है करेंट है टी क्या है टाइम है दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है आई स्क्वायर आर टी राइट दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है और जो तीसरा फॉर्मूला है वो आप देख ही रहे हैं दैट इज़ द वी स्क्वायर वी स्क्वायर टी बाई आर मतलब अगर आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू है आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है तब भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी इस पर क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर टाइम आपको तीनों केसेज में दिया रहेगा लेकिन पोटेंशियल रजिस्टेंस और करेंट की वैल्यू अलग अलग चेंज हो सकती है हो सकता है रजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई हो और पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दी हो राइट तो आप इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये आप दे, देख लेंगे कि कौन कौन से रिलेशन इसमें हैं आई होप ये क्लियर होगा अब आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं है ना तो यहाँ पे देखिए मैंने ये तीनों को आपस में जो है कंबाइन एक साथ कर दिया था V इजल टू आई आर टी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर आर इन टू टी राइट आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो जूल होती है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल होती है आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये जो जूल है ये बहुत ही छोटी यूनिट होती है इसीलिए हम एक कॉमर्शियल यूनिट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए और उसकी जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो किलो वॉट आवर होती है क्या होती है किलो वॉट आवर तो ये किलो वॉट आवर जो है वो क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है क्या होती है कॉमर्शियल यूनिट और इसी किलो वॉट आवर को वन यूनिट आप कहते हैं जो आपके घरों में आ, मीटर लगा हुआ होता है और उसमें जो आप यूनिट कैलकुलेट करते हैं वो इसी से क्लियर जो है कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे मीटर के ऊपर तो उसके ऊपर लिखा रहता है किलो वॉट आवर राइट तो ये किलो वॉट आवर क्या होता है किलो वॉट आवर जो होता है वन यूनिट के बराबर होता है राइट और ये बड़ी क्वान्टिटी होती है जूल बहुत छोटी क्वान्टिटी होती है इसलिए हम जूल तो बना देते हैं ऐसा यूनिट लेकिन इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट है वो क्या होती है किलोवाट आवर हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे किलोवाट आवर क्या होता है और किस तरह से जो है इसको हम जूल में कन्वर्ट करते हैं राइट right? स्टूडेंट्स तो आई होप ये समझ में आ गया होगा अब अगला जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर राइट इलेक्ट्रिकल पावर आप जानते हैं आपने छोटी क्लास में नाइन्थ में भी पढ़ा है इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पावर आपने पढ़ा है कि वर्क डन जो आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है कितने टाइम में कंज्यूम हो रही है मतलब दैट इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम है ना पी इज इक्वल टू आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा है क्या पढ़ा है नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा है कि जो पावर होती है पावर इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम मतलब यूनिट टाइम में आपने कितना वर्क डन किया है ये उसकी पावर को आइडेंटिफाई करता है अब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है तो जो आपके पास सर्किट है उस सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम हो या उसकी पावर कितनी है तो ये कैसे बेनिफिट ये कैसे हमें पता चलेगा ये हमें पता चलेगा कि पर सेकेंड देखिए ध्यान से देखिए इनर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम वन सेकेंड एक सेकेंड में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसे आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं राइट right? या इसकी एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं द रेट रेट हमने आपको बताया कि रेट जहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर हम टाइम डिनोमिनेटर में लगाएंगे द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कितनी समय में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी सर्किट कंज्यूम कर ले रही है वो उसकी पावर होती है राइट right? वो उसकी क्या होती है पावर होती है अब इसकी अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाएं तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम तो मतलब कि कितने टाइम में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है इसको हम क्या कहते हैं पावर कहते हैं राइट right? तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला आ गया पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन 
टाइम राइट अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं तो पी इज इक्वल टू ई बाई टी क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ई e से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पी इज इक्वल टू ई बाई टी तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है याद रखना है अब आ, आपको आपके पास ई e की तीन वैल्यूज आपको पता थी ई इज इक्वल टू वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर इन टू टी अगर हम ई e की वैल्यू यहाँ पर रख दें ध्यान से समझिए इस बात को अगर हम ई e की वैल्यू क्योंकि पी इज इक्वल टू ई बाई टी होता है तो अगर इन फॉर्मूले में हम टी से रखें तो टी डिनोमिनेटर में है देखिए पी इज इक्वल टू वी आई टी ई की वैल्यू रखिए और टी नीचे तो ये कैंसिल आउट हो गया इसी तरीके से यहाँ पे टी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे टी कैंसिल आउट हो गया तो पी के तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं पी इज इक्वल टू अब ध्यान से समझना है इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको तो यहाँ से आ जाएगा वी इज इक्वल टू वी आई पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर तीसरा फॉर्मूला हो गया आपके पास वी स्क्वायर अपॉन आर तो ये पावर के तीन जो हैं निकल करके आ गए तीन फॉर्मूले निकल करके आ गए तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है अगर पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए है ना p इन टू टी कर देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं तो ई इजल टू पी इन टू टी आ जाएगा तो अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन में पावर भी दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा तो पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आपको एनर्जी यहाँ पर मिल जाएगी आई होप ये क्लियर हुआ होगा डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं देखिए यूनिट होती है पावर की उसको निकालने का तरीका क्या होता है देखिए पी इज टू डब्ल्यू बाई टी होता है और जो आपके पास एनर्जी होती है या ई बाई टी लिख सकते हैं एनर्जी को आप जूल में मेजर करते हैं और पावर को आप सेकेंड में मेजर करते हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जूल पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड को एस SI सिस्टम में हम क्या कहते हैं वॉट कहते हैं क्या कहते हैं वॉट कहते हैं तो याद रखना है पावर की यूनिट क्या होती है वॉट होती है अब आपके घरों में जो बल्ब यूज़ होता है आप कहते हैं कि 10 वॉट का बल्ब है 100 वॉट का बल्ब है तो इसका क्या मतलब है अगर आपके पास एक 100 वॉट का बल्ब है इसका मतलब ये है कि वो पर सेकेंड 100 जूल की एनर्जी क्या करेगा कंज्यूम करेगा मेरी बात समझ पा रहे हैं आप पर सेकेंड 100 जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेगा वो कंज्यूम करेगा इसी तरीके से अगर आपके पास टेन वॉट का बल्ब है इसका मतलब क्या है कि वो पर सेकेंड में एक सेकेंड में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 10 जूल की एनर्जी क्या करेगा कंज्यूम करेगा तो याद रखना है स्टूडेंट्स पावर की यूनिट क्या होती है वॉट होती है अब हम वॉट को डिफाइन करेंगे सो so, अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ देयर फोर एस आई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर इज वो जूल पर सेकेंड और जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं वॉट कहते हैं अब अगर आपके पास ये फॉर्मूला पता है कि वन वॉट इज इक्वल टू वन जूल पर सेकेंड होता है तो यहाँ से आप वन वॉट की डिफिनीशन बना सकते हैं तो वन वॉट की डिफिनीशन कभी कभी वन मार्क्स में आपसे पूछ ली जाती है तो देखिए यहाँ पे देखिए वन वॉट की डिफिनेशन देखिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ पावर है ना इट इज़ द अमाउंट ऑफ पावर व्हेन वन जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम यूम इन वन सेकेंड कितने सेकेंड में वन सेकेंड में अगर एक जूल की एनर्जी एक सेकेंड के लिए खर्च हो रही है तो उसकी पावर कितनी होगी वन वॉट होगी तो क्योंकि वन वॉट इज इक्वल टू वन जूल वन सेकेंड है तो हम ये कह सकते हैं इफ अ वन जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम फॉर वन सेकेंड दैट्स मीन इट द पावर ऑफ द डिवाइस या पावर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इज द वन वॉट राइट आई होप ये क्लियर हो गया होगा डिफिनेशन आपको अब हम बात करते हैं देखिए वॉट जो है वो बहुत छोटी यूनिट होती है ना तो जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है या आपके जो पास जो कार होती है या फिर आपके पास जो भी डिवाइसेज हैं उनकी पावर तो बहुत ज़्यादा होती है तो इस पावर को मेज़र करने के लिए हम एक कॉमर्शियल यूनिट यूज करते हैं और ये कॉमर्शियल यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है वट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर तो कॉमर्शियल ऑफ यूनिट ऑफ द पावर जो होती है वो हॉर्स पावर होती है क्या होती है हॉर्स पावर होती है और वन हॉर्स पावर में सेवन हंड्रेड फोर्टी सिक्स वॉट होते हैं कितने होते हैं सेवन हंड्रेड फोर्टी सिक्स वॉट इसका मतलब क्या है वो एक सेकेंड में कितना कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा सेवन हंड्रेड फोर्टी सिक्स वॉट या प्रोड्यूस करेगा सेवन हंड्रेड फोर्टी सिक्स वॉट की एनर्जी क्या करेगा प्रोड्यूस करेगा अब आपके पास आप देखिए जो मोटर्स होती हैं वो हाफ पावर में होती कितने हाफ पावर की मोटर है है ना या कार जो होती है उनका इंजन कितने हाफ पावर का है है ना एच आप बात करते हैं तो इसको शॉर्ट में एच कहते हैं तो वन एच पी वन हॉस पावर इजल टू सेवन हंड्रेड फोर्टी सिक्स वॉट आई होप इट विल भी क्लियर फॉर यू ये समझ में आया होगा द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज अ हॉर्स पावर तो ये याद रखना है आपको आप क्योंकि अभी आपने रिलेशन पढ़ा कि जो एनर्जी होगी है ना अगर उसको हम पावर के फॉर्म में लिखें तो पी इन टू टी लिख सकते हैं है ना पी इन टू टी लिख सकते हैं अब यहाँ से हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करेंगे जो कि मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हो
एनर्जी की यूनिट क्या होती है जूल होती है लेकिन उसकी कॉमर्शियल वैल्यू जो होती है कॉमर्शियल लेवल पे जो हम वैल्यू यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं किलो वॉट आवर क्या कहते हैं किलो वॉट आवर राइट अब ये डिफिनेशन यहाँ से हम निकाल लेंगे क्योंकि पी की यूनिट क्या होती है वॉट होती है और सेकेंड होती है अगर हमें बड़े क्वांटिटी में लेना है तो हम पी को किलो वाट मान लेंगे और टाइम को मावर मान लेंगे तो अगर वन किलो वाट की एनर्जी जो है पावर जो है वन किलो वाट का पावर जो है वो वन आवर के लिए यूज़ हो रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी वन किलो वाट आवर होगी राइट तो आपके घरों में जो बिजली यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो हम इसी से यूज़ करते हैं अब इसकी डिफिनेशन देखिए आप कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी की राइट पावर तो आप देख चुके हैं इसकी देखिए द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ किलो वाट आवर राइट और इसको लिखते कैसे हैं ध्यान दीजिए इसको लिखते हैं किलो वो W छोटा रहेगा और यहाँ पे आवर किलो वॉट आवर राइट तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे अब देखो किलो वॉट आवर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं देखिए किलो वॉट आवर राइट तो किलो किलो का मतलब टेन टू पावर कितना हो गया टेन टू पावर थ्री हो गया और आवर को जब आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड हो जाएगा है ना तो टेन टू पावर फोर तो ऐसे ही हो गया क्योंकि किलो का मतलब टेन टू पावर थ्री और थर्टी सिक्स हंड्रेड तो यहाँ पे 10 टू पावर 5 हो गया और 36 सिक्स इंटू टेन टू पावर फाइव हो गया अब एक पॉइंट पे अगर डेजर्ट लगाते हैं तो एक पावर बढ़ जाएगी इधर तो कितना हो जाएगा 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स जूल हो जाएगा तो याद रखना है कि 1 किलो वाट आवर में कितना होता है 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स जूल अब ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर याद है आपसे आप डायरेक्टली किलो वाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं और जूल को आप किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं देखिए अगर कोई वैल्यू किलो वाट आवर में दी हुई है है ना तो अगर उसको आप थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स से क्या कर दें डिवाइड कर दें है ना क्या कर दें उसे डिवाइड कर दें है ना अगर उसको आप डिवाइड कर दें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा या कोई क्वांटिटी जूल में दी हुई है है ना कोई क्वांटिटी जूल में दी हुई है उसे किलो वाट में कन्वर्ट करना है तो आप 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स से डिवाइड कर दीजिए और अगर कोई वैल्यू किलो वाट आवर में दी हुई है तो क्या करेंगे उसमें थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ध्यान रखना है अगर आपको किलो वाट को जूल में कन्वर्ट करना है तो थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे और अगर आपको जूल को किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स जूल से डिवाइड करेंगे है ना अब इसी किलो वाट आवर को आप क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है वन किलो वाट आवर इज इक्वल टू वन यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब यहाँ से हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इन टू टाइम हैंज वी टेक द लार्जर यूनिट क्योंकि जो जूल होती है वो छोटी यूनिट होती है या वॉट जो होती है छोटी यूनिट होती है है ना तो इसकी बड़ी यूनिट हमें जूम करेंगे लार्जर यूनिट ऑफ द पावर एज अ किलो वॉट तो हम क्या मान लेते हैं पावर को क्या मान लेते हैं किलो वॉट मान लेते हैं और टाइम को क्या मान लेते हैं आवर्स में मान लेते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या बन जाएगा किलो वॉट आवर क्या बन जाएगा किलो वॉट आवर सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट कितनी हो गई किलो वॉट आवर हो गई और किलो वॉट आवर को आप क्या कहते हैं वन यूनिट कहते हैं और वन यूनिट में कितने जूल होते हैं वन थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर सिक्स जूल होते हैं राइट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा राइट सो जूस लॉ ऑफ हीटिंग दैट इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट डियर स्टूडेंट ऑफनली यू आर सींग इन योर हाउस दैट देर आर मेनी हीटिंग डिवाइसिस आर एक्टिंग इन योर हाउस दैट इज दैट इज द आयरन आपके घरों में आयरन यूज़ होता है हीटर यूज़ करते हैं आप लोग और इवन आप लोग जो है आप लोग जो पानी गर्म करने के लिए जो रॉड्स आती हैं उसको आप यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें हम क्या करता है बेसिकली uh, उसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो वो क्या हो जाता है हीट हो जाता है आपके घरों में इलेक्ट्रिक चूल्हे आते हैं उनका यूज़ हम करते हैं खाना बनाने वगैरह में तो ये सभी क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड होते हैं तो डियर स्टूडेंट आज हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करने वाले हैं तो उसके लिए आप शायद इसमें देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है ये हमारे पास एक रजिस्टेंस है जिसको हमने एक बैटरी से इस तरह से कनेक्ट कर रखा है दिस इज़ द बैटरी ये हमारे पास एक बैटरी है इस बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट कर रखा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है तो करंट का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा इसका रेजिस्टेंस आर है और इसमें फ्लो होने वाली करंट आई है तो इसके क्रॉस एनर्जी का लॉस कितना होगा सो डियर स्टूडेंट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी
वो एनर्जी अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो तो इसको पास आउट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी इसकी खर्च हो जाती है इस रेजिस्टेंस को पास आउट करने में क्योंकि करंट यहाँ से जाएगी तो इधर की तरफ आएगी और फिर से नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ करंट इस तरह से जाएगी और रजिस्टेंस से होते हुए वर्कडन करते हुए फिर से ये वापस आएगी सो डी स्टूडेंट जब ये एनर्जी हम बैटरी से उसको प्रोवाइड करते हैं तो अगर ये आर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो करेंट को यहाँ से यहाँ तक इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल से आने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है तो उस ड्यूरिंग में वहाँ पर एनर्जी का लॉस होता है काफ़ी सारी एनर्जी जो है वेस्ट हो जाती है तो ये वेस्ट एनर्जी कहाँ जाती है तो ये वेस्ट एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते थे देखते हैं जैसे पहले हमारे पास वो फिलामेंट वाला बल्ब होता था है ना तो वो जब हम लगाते थे उसको तो कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था क्योंकि वो जो आपका फिलामेंट बल्ब था वो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होता था वहाँ पे उसका जो फिलामेंट होता था जो नाइक्रोम का होता था और नाइक्रोम का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है तो जब करंट उससे होकर के जाती है तो उसके नाइक्रोम वायर में क्या होता है नाइक्रोम वायर में लॉस ऑफ एनर्जी होती है और वो लॉस ऑफ एनर्जी जब हीट में कन्वर्ट होती है वो वायर इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि उसमें से लाइट निकलने लगती है राइट वो रेडिएशन करने लगता है लाइट एनर्जी का रेडिएशन करने लगता है तो आपको वहाँ पर लाइट दिखाई देती है लेकिन आप उस बल्ब अगर टच करके देखें तो आपको काफी ज्यादा वो हीट मतलब काफी ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है तो ये एनर्जी लॉस होता है इसीलिए जो हमारे पास जो आजकल एलईडी बल्ब आ रहे हैं वो जो नॉर्मल बल्ब होते थे उसके कंपेरिजन में बहुत इफिशियंट होते हैं क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है सो डियर स्टूडेंट आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी इसको जूल्स ने काफ़ी रिस्टोर्ड किया था इसलिए इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं और ये आपके एग्जाम में आने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आई होप इसकी सीरियसनेस को आप समझ रहे होंगे राइट अब डियर स्टूडेंट्स इसमें पोटेंशियल हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे करंट भी है राइट right? करंट भी देख सकते हैं इसी तरीके से रेजिस्टेंस भी है तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं पोटेंशियल करंट और रेजिस्टेंस तो हीटिंग इफेक्ट बेसिकली क्या है लॉस ऑफ एनर्जी है तो अगर उस लॉस ऑफ एनर्जी को हम कैलकुलेट कर लें तो हम हीट कितना हीट रिलीज होगा कितनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं सो सो लेट वी सी दैट इफ़ अ करेंट आई फ्लो थ्रू द सर्किट अभी सर्किट मैंने ऊपर बनाया तो वो आपने देखा थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड इट बी द लाइन टाइम फॉर द चार्ज फॉर फ्लो और कुछ टाइम इसको चार्ज को फ्लो करने में कुछ टाइम लगता है थ्रू इट एंड द वर्क डन टू द मूव द चार्ज फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस भी तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने लगाया अब आपके पास फॉर्मूला पता होता है पोटेंशियल इजल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम वर्क डन अपॉन चार्ज राइट right? ये आपको पता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू यूनिट चार्ज को हमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के जाना है तो उसे हम क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे तो यहाँ से हमने यूज़ किया तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और वर्गडन की वैल्यू निकाल ली डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इन टू वी अब आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है पावर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी अब हमने ये डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो आगे आपके पास क्यू इन टू वी अपॉन टी अब आप जानते हैं कि आई इज इक्वल टू होता है Q बाई टी तो हमने यहाँ पे I की वैल्यू रख दी तो पावर की वैल्यू आपके पास जो आई वो आ गई P इज इक्वल टू वी इन टू आई आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी अब हीट एनर्जी सप्लाई टू द हीट एनर्जी सप्लाइड मतलब अब आपको फॉर्मूला पता होता है कि P इज इक्वल टू होता है W अपॉन T ये आपको पता होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी तो यहाँ से हमें W की वैल्यू निकालनी है तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P इन टू टी यही तो होगा W इज इक्वल टू पी इन टू टी हो जाएगा दैट मीन वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन टू मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल बी पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम अब आपने पावर की वैल्यू भी आपको पता है पावर की वैल्यू आपने निकाली वीन टू आई अभी इसी तरह से निकाला था अब आपको क्या करना है इसमें पी की वैल्यू पुट कर देनी है तो जब आप पी की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से आ जाता है वी आई टी अब इस एनर्जी क्योंकि ये एनर्जी क्या हो रही है लॉस हो रही है तो इसको एक नया सिम्बल हम दे देते हैं तो इस समय जो एनर्जी लॉस हो रही है तो सबसे पहले तो हमने एनर्जी कैलकुलेट किया था अब इस एनर्जी को हम नया सिंबल देते हैं एच तो हम हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन के आ जाता है आई दैट इज द एच इज इक्वल टू हीट एनर्जी सप्लाइड दैट इज वी आई टी 
राइट जो हीट एनर्जी रिलीज होगी या जो सप्लाइड होगी वो कितनी हो जाएगी एच इजल टू वी आई टी और यहाँ से हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो हो गई एच इजल टू आई स्क्वायर आर टी इसी तरीके से आप और निकाल सकते हैं एच इजल टू वी स्क्वायर बाई आर इन टू टी तो डियर स्टूडेंट्स आपको हीटिंग इफेक्ट के जो फॉर्मूले होते हैं बिल्कुल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह मिलेंगे आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तीन फॉर्मूले पढ़े थे पहला फॉर्मूला था वी आई टी दूसरा आपने पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा था वी स्क्वायर बाई आर इन टू टी तो ये आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन पढ़ा था जूस लॉ हीटिंग में बस हमें ये करना है हमें ई e की जगह पे क्या करना है एच से रिप्लेस कर देना है मतलब ई e क्या थी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे ये लॉस ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इसलिए लॉस ऑफ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इसलिए हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नया नाम रखते हैं हीट एनर्जी रिलीज तो उसको हम यच से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो स्टूडेंट्स आपको बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर ई e की जगह पर हम एच रख दें तो वो आपका क्या बन जाता है वो आपका जूस लॉ ऑफ हीटिंग बन जाता है आई होप ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा बहुत ही आसान टॉपिक है बहुत ही सरल टॉपिक है है ना तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना है समझना है उसके फॉर्मूले आपको पता करने हैं अब न्यूटन ने सॉरी जूल्स ने क्या इसमें स्टेटमेंट दिया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा वेन अ करेंट इज पासिंग थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस देन देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी अक्रॉस द रेजिस्टेंस देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी देर इन द फॉर्म ऑफ हीट अक्रॉस द रजिस्टेंस तो अकॉर्डिंग टू जूल्स जूल्स ने कहा कि जब भी किसी भी हाई रजिस्टेंस में करेंट फ्लो होगी या किसी भी रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाली एनर्जी कितनी होगी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वी आई टी एंड वी स्क्वायर बाई आर इन टू टी राइट ये फॉर्मूले आपको क्या करने याद रखते हैं डेस्टूडेंट आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है 